Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi video na kanalu Proizvodnja voća i povrća. Sezona uzgoja biljaka već je odavno krenula i skoro pa je vrijeme za aktivnu berbu plodova. Iako smo do sada obavljali sve potrebne radnje kako bi naše biljke bile što zdravije i dale nam obilje plodova, ni sada nije vrijeme za odmor. Naime, još uvijek možemo utjecati na mnoge faktore kako bi povećali količinu, a i kvalitetu uroda naših biljaka. Danas ćemo govoriti koji su to neophodni koraci kako bi osigurali duplo veći urod i brali vaš paradajz sve do prvih mrazeva. Tokom vegetacije potrebno je posvetiti veliku brigu posađenim biljkama paradajza. Osim redovnog zalijevanja, gnojdbe, uklanjanja zaperaka, možemo pripremiti brojna prirodna sredstva za zaštitu biljaka paradajza od pojave bolesti. Samo iz ove rečenice možemo zaključiti da je potrebna neprestana njega biljaka kako bi ona bila napredna. O paradajzu i svemu što trebate znati o njegovom uzgoju imate puno videa na našem kanalu, pa ih potražite i saznajte sve o zaštiti od bolesti, prihrani i oblikovanju. Ukoliko već niste, svakako zapratite naš kanal kako bi na vrijeme dobili svaki neophodan savjet. Najbitnija stvar kod proizvodnje većih količina paradajza, bilo za vlastite potrebe, bilo za prodaju, jeste pravilno oblikovanje biljke. Obavezna mjera tokom uzgoja paradajza je formiranje grma i uklanjanje zaperaka. Na ovaj način se smanjuje količina biljne mase, biljka je prozračnija, a plodovi na biljkama su krupniji. Uklanjanje zaperaka je redovna mjera uzgoja indeterminantnih sorti paradajza, to su sorte sa neograničenim rastom. Kao što ovdje vidite, zaperci se formiraju između biljnog stabla i lista, dok se rodne grane sa cvjetovima formiraju direktno na stablu, pa po tome možete razlikovati dijelove koje trebate ukloniti. Bolesti paradajza možemo podijeliti u dvije grupe. Bolesti koje ne izazivaju patogeni i bolesti koje izazivaju patogeni, to jest gljivice, virusi i bakterije. Od bolesti koje ne izazivaju patogeni, proizvođači i hobi vrtlari najčešće se susreću sa vršnom truleži ploda, koja se javlja zbog nedostatka kalcija. Kod ovog problema pomoći će gnojivo od ljuski jaja, tretiranje mlijekom, namjenska gnojiva koja sadrže velike količine kalcija. Već smo govorili o ovoj temi u posebnom videu, pa detalje možete saznati tamo. Jedino je bitno naglasiti da u slučaju visokih temperatura zraka biljka nije u mogućnosti da usvoji hranjiva iz zemlje, iako ima dovoljno kalcija. U tom slučaju je folijarna prihrana vrlo bitna. O tome ćemo malo detaljnije u nastavku. Plamenjača, pepelnica i antraknoza su najčešće gljivične bolesti koje u potpunosti mogu uništiti biljke i urod paradajza. Simptomi plamenjače često prođu nezapaženi, a ova bolest može uništiti paradajz. Za zaštitu se mogu koristiti sredstva na bazi mlijeka, sode bikarbone, bijelog luka, lukovine crvenog luka, pelina, preslice i sirutke. I o temi plamenjače imate poseban video pa tamo možete saznati kako je prepoznati, spriječiti i liječiti jer se vrlo često zamijeni sa drugim oboljenjima. Također imate poseban video o tome kako vam list paradajza govori šta mu nedostaje. Prema izgledu možete vidjeti koji elementi su mu potrebni a u tom videu je sve detaljno slikovno objašnjeno. Jedan vrlo bitan korak jeste zaštita od vrućine. Ukoliko su biljke posađene u plasteniku, ovaj korak je neizostavan kako bi se tokom ljetnih mjeseci biljkama osigurala temperatura prikladna razvoju. Ukoliko temperature prelaze 30 stepeni, biljka potpuno prestaje sa razvojem. Zasjena se vrši sa mrežama ili krećenjem najlona. Provjetravanje također je jako bitan faktor. 
a biljke na otvorenom treba saditi na pogodne pozicije gdje imaju dosta sunčanih sati, ali i hlad u određenom dijelu dana. Ukoliko pozicija vašeg vrta nema takve uslove, zasjenjivanje je također dobra opcija. Malčiranje je nešto što mi uvijek koristimo. Pričali smo o tome kako imate prirodne i vještačke materijale. Na otvorenom kombiniramo slamu, sjeno i otkošenu travu kako nam je što dostupno. Ali koristimo i crnu foliju pod koju stavljamo crijeva za navodnjavanje sistemom kap po kap. Na ovaj način zaustavljamo rast korava što uveliko olakšava uzgoj, pogotovo kada se radi o većim nasadima. Također biljkama osiguravamo vlagu jer se duže održava vlažnost tla ispod bilo koje vrste malča. Vrlo bitan korak o kojem smo prije neki dan govorili jeste iskidanje donjih listova. Objasnili smo kada je pravo vrijeme da se to učini i kako. O svim ovim postupcima imate posebne videe, a oni su neophodni kako bi biljke dale velike prinose. Bilo da se radi o eko uzgoju ili ipak koristite neke preparate. Na našem kanalu možete potražiti sve preporuke i recepte za prirodne preparate. Na početnoj stranici u pretraživaču pišite željene pojmove ili samo prilistajte popis videa. Žara, soda bikarbona, mlijeko. To su sve prirodni preparati o kojima imate detaljne videe, a koji će vam uveliko pomoći da dostignete zavidne prinose, te da na vrijeme sačuvate vaše biljke od oboljenja. S obzirom da su visoke temperature ove godine velik problem i uzrokuju sušu, te onemogućuju biljkama pravilan unos hranjeva i sla. Vraćamo se na temu važnosti folijarne prihrane. Biljka preko lista mnogo lakše usvaja hranjiva i bolje ih raspoređuje. Mi smo se ponovno odlučili za preparate iz kompanije Zoberbak, čiji je zastupnik firma Berry Project. Vital Power Calcio će dati potrebnu količinu kalcija. Ovo su hranjiva specijalno namjenjena za folijarnu prihranu, te sadrže elaminokiseline. One djeluju kao nosač, te osiguravaju brzo i učinkovito usvajanje u biljku. Kalci se olakšano transportira kroz biljku do plodova i tkiva koji ga trebaju. Omogućuje pravilan omjer dušika i kalcija u biljnom tkivu, a njegova jedinstvena formula sa kiselim pH u potpunosti osigurava dostupnost kalcija. Dok je kvaliti hranjivo koje sadrži neophodan kali, on omogućuje trenutnu apsorpciju i translokaciju unutar biljke koja omogućuje opskrbu plodova tokom rasta, razvoja i zrenja. Prihrana biljaka preko lista je jednako važna kao i prihrana kroz vodu, to jest zalijevanje. Oba načina moraju biti ravnomjerno zastupljena. Korijen ima zadatak da crpi i transportira vodu i hranjive tvari, ali i da nudi stabilnost biljkama u svim vremenskim uslovima. Tokom rasta biljke su izložene mnogim stresnim situacijama, variranju temperature, s jedne strane hladnoća, a na drugoj vrućina i suša. Zbog toga moramo dobrom opskrbom omogućiti razvoj čvrstog korijenovog sistema. Tu u priču dolaze MPK hranjiva. Vjerujem da ste svi do sada naučili šta znači koje slovo i kako se koristi. No ipak da ponovimo. N je dušik i razvija zelenu masu. P je fosfor i jača korijen, ali i ostatak biljke, te pridonosi boljem unošenju ostalih hranjivih materija u biljku i njihovom raspoređivanju. K je kali i zadužen je za kvalitetan razvoj plodova i njihovu bujnost. Pa prema potrebi biljke gledamo da određeni broj bude u omjeru više zastupljen. A tu je i neizostavni kalci koji može doći u ovom obliku, to jeste granulama, rastopi se u vodi i prihranjuju biljke. Kod intenzivnog razvoja plodova koristimo omjer 10-10-40 sa većim udjelom kalija. Koristite ga prema uputstvu proizvođača koji vam je dostupan.
Ovakva kristalonska prihrana vrlo je jednostavna za korištenje. Rastopi se u vodi i sa tim se zalijevaju birke. Za ovakvu prihranu možemo pronaći i zamjenu. Naime, u prirodi dušik imamo u zelenim masama koje se mogu sijati kao predkulture i zaoravati. A žara je najbogatija i može se koristiti kroz navodnjavanje ili preko lista. Fosfor imamo u gavezu, a kali imamo u pepelu. Sve o pripremi ovih preparata imate već u videima na našem kanalu. Kalci je također neophodan, pogotovo u ovom periodu. Visoke temperature i suša otežavaju razvoj plodova, a kalci je najbitniji za njihovu čvrstoću i pravilan oblik i razvoj. Sa njim direktno utječete na zaštitu od vršne truleži plodova. Kada su visoke temperature, biljci je najbitnije dati folijarnu prihranu, to jest preko lista. Korijen nije u mogućnosti da pravilno usvoji hranjiva iz tla, iako su mu dostupna. U proljeće uvijek gnojimo organskim gnojivima i tako dajemo hranjive tvari za početni razvoj i rast biljaka. Povrće i druge jestive biljke potrebno je redovito gnojiti za dobar urod. Gnojidba može biti zalijevanjem ili prskanjem biljaka hranjivim tvarima, to jest folijarno preko lišća. Na taj način se hranjive tvari brzo upijaju i djeluju. Hranjiva prelaze u biljku kroz otvore ili kroz samu epidermu. Jako je bitno i vrijeme apliciranja gnojiva. Kod visokih temperatura otvori su zatvoreni, da smanje gubitak vode. Zato uvijek trebamo prskati na večer ili ujutro kada je biljka ohlađena. Gnojivo miješamo sa vodom, zato mora u vrijeme prskanja biti mirno bez vjetra, da se otopina polako upije u biljku. A i veća vlaga od 50 do 90% poboljšava apsorpciju hranjivih tvari. Ukoliko budete slijedili ove korake i savjete, bilo da se odlučite za prirodnu ili umjetnu ishranu biljaka, pravi rezultati neće izostati. Imati ćete berbu kao nikad do sad. A za sva pitanja pišite nam u komentaru, a mi vam želimo sreću u radu i puno plodova.